പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് മത്തങ്ങ പീസസ് ചേർക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മത്തങ്ങ വേവിക്കാം മത്തങ്ങ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൈനാപ്പിളും നേന്ത്രപ്പഴവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മത്തങ്ങ വേവുന്നത് വരെ നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാം മത്തങ്ങ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ പീസസും പിന്നെ അര കപ്പ് നേന്ത്രപ്പഴവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു കപ്പ് നാളികേരവും അര ടീസ്പൂൺ കടുകും മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിളും പഴവും മത്തങ്ങയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാളികേരവും കടുകും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തൈര് ഉടച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ഉടച്ചതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സെമി ഗ്രേവിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും തൈരിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കണ്ട കുറച്ച് നേരം ഇത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രേവിയുടെ അളവ് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പച്ചടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മധുര പച്ചടി റെഡി കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും കട്ടിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക